எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பொதுவாக கால் பண்ணினீங்கன்னா நம்ம சுலபமாக இன்னொருத்தர் கூட வந்துட்டு பேசிட முடியுது கால் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு இன்டர்பிடிவே இல்லை என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது எப்படி வந்துட்டு கால் நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம ஒரு நம்பரை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனே வந்துட்டு கால் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் எப்படி வந்துட்டு உடனே மற்றொரு நபரிடம் பேச முடிகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நீங்கள் இந்த ரெட் கலர் மொபைல் ஃபோன் தான் நீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு டவருக்கு கீழே தாங்க இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவங்களோட நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் டயல் பண்ணிவிட்டு ஓகே கால் பட்டனை வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த உங்களோட டவரில் தானே நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க இந்த டவரில் தான் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறீங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த டவர்களை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக யார் வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் இவர் கூட வந்துட்டு ஒரு பத்து டவர் வந்துட்டு இல்லைனா பத்து டவர் பன்னெண்டு டவர் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே வந்துட்டு சும்மா ஒரு ஃபரி எக்ஸாம்பிளுக்கு எத்தனை டவர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ரெண்டு டவர் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இவங்க இவரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு வண்டியில் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரே டவருக்கு கீழே இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா ஒரு டவர்லேருந்து இன்னொரு டவருக்கு வந்துட்டு போயிடுவீங்க ஒரு டவர் விட்டு நீங்கள் தூரமாக போக போக உங்களுக்கு சிக்னல் என்ன ஆகிட்டே போகும்னா கம்மி ஆகிட்டே போகும் இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்ச உங்க மொபைல் ஃபோன் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு பக்கத்தால் இருக்கிற டவர் மூலியமா சிக்னல் அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இது ஒன்று உடனே என்ன பண்ணும் அந்த பக்கத்தால் இருக்கிற டவருக்கு அது வந்து மாறிடும் அந்த சிக்னலை வந்து அங்கேருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இங்கே பழைய டவர்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்த சிக்னலை வந்துட்டு என்ன பண்ணிடும்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களால் கால் வந்து கண்டினியூவாக பேச முடியும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு டவர் விட்டு நீங்கள் இன்னொரு டவர் போகும்போது இந்த மாதிரி சிக்னலை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்கத்தில் இருக்கிறீங்க <laughs> ரூமிங்கில் இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவாங்க அதாவது நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார தான் அப்போ நான் வந்து தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் தமிழ்நாட்டில் தான் வந்துட்டு இருக்கிறனா அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் நான் இருந்தேனா என்னோட நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஹெச்எல்ஆரில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஹோம் லொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டர் இதே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கேரளாவை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன்னா என்னோட நம்பர் ஹோம் லொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டரில் இருக்காது இந்த விசிட்டர் லொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சார்ஜஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்க அதனால் இதெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வேற என்ன செக் செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஐஆர் அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி ரெஜிஸ்டர் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட மொபைல் ஃபோன் மேலே யாராச்சும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுவோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட மொபைலில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி ரெஜிஸ்டர் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஐஎம்இஐ நம்பர் வந்துட்டு இருக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ என்னோட மொபைல் நம்பர் தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஐஎம்இஐ நம்பரை போலீஸில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஐஎம்இஐ நம்பர் இது நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவங்க என் மேல போலீஸ் வந்து ஃபைல் அதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மொபைல் ஃபோனோட ஐஎம்இஐ நம்பரை ட்ராக் பண்ணுவாங்க அது ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யாருக்காச்சும் கால் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உடனே இந்த இஐஆரில் வந்துட்டு காட்டிடும் இந்த ஐஎம்இஐ நம்பர் இருக்கிறவங்க இப்போ கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அதை வச்சு அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஏசி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னென்னா அத்தன்டிகேஷன் அத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் ரெண்டு ஜிபி தான் வந்துட்டு டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ரெண்டு ஜிபி மேல யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சதுனா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் டேட்டா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுங்களா அதுதாங்க அத்தன்டிகேஷனா பர்மிஷன் தரதுன்னு அர்த்தம் இப்ப கால் பேசணும்னாலும் உங்களுக்கு பேலன்
இருப்பார் அதுக்கு கீழே வந்துட்டு என்னோடய நண்பர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அவர் கூட பேசணும் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டவரோட வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கிறேங்க ஓகேங்களா இந்த பிடிஎஸ் அப்படிங்கிற டவரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறேன் இந்த டவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் இவங்க கிட்டேருந்து எங்கே போகும்னா மொபைல் சுவிட்சிங் சென்டருக்கு வந்து போகும் அங்கேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா என்னோட நண்பர் வேறு யார் அவர் வந்துட்டு இருக்கிற அந்த டவருக்கு கீழே வந்து போகுங்க கனெக்ஷன் ஏன்னா அந்த டவருக்கு கீழே தான் அவர் வந்துட்டு இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி தாங்க வந்து கனெக்ஷனை வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஒரு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸை செக் பண்ணிவிட்டு மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கொடுப்பாங்கங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு எந்த இதுவும் தெரியறது கிடையாதுங்க ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் இந்த மொபைல் சுவிட்சிங் சென்டரை வேறு எதுக்காக வந்துட்டு முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து லேண்ட்லைன் மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட பேசணும்னா இந்த மொபைல் சுவிட்சிங் சென்டரோட தான் வந்துட்டு யார் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த லேண்ட்லைன் மொபைல் ஃபோன்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிஎஸ்டிஎன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சுவிட்சு டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க வந்துட்டு என்னென்னா லேண்ட்லைன் மொபைல் ஃபோன் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அதாவது மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க இந்த லேண்ட்லைன் மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கவங்களோட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா யாரோட உதவி உங்களுக்கு தேவை தேவைனா மொபைல் சுவிட்சிங் சென்டர் எம்எஸ்சி உதவி இல்லாமல் உங்களால் பேச முடியாதுங்க இவங்க ஒரு ஒயர்லெஸ்ஸையும் ஒரு ஒயர்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ரொம்பவே உதவியாக இருக்கிறாங்கங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் நீங்கள் கால் பண்ணினீங்கன்னா மற்றவங்களோட வந்துட்டு எளிமையாக வந்துட்டு பேச முடியுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னோடய வீடியோ பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூங்